یرمیاں گیارہ باب یہ وہ کلام ہے جو خداون کی طرف سے یرمیاں پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تم اس عہد کی باتیں سنو اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو اور تو ان سے کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لانت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تندور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کرو اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو تو تم میرے لوگ ہو گے اور میں تمہارا خدا ہوں گا تاکہ میں اس قسم کو جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کھائی کہ میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہو جیسا کہ آج کے دن پورا کروں تب میں نے جواب میں کہا آئے خداوند آمین پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر اور کہہ کہ اس عہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو کیونکہ میں تمہارے باپ دادا کو جس دن سے ملک مصر سے نکال لایا آج تک تاکید کرتا اور بر وقت جتاتا اور کہتا رہا کہ میری سنو پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوا نہ ہوئے بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کا حکم ان کو دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا ان پر پوری کی تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں میں سازش پائی جاتی ہے اور اپنے باپ دادا کی بدکرداری کی طرف جنہوں نے میری باتیں سننے سے انکار کیا پھر گئے اور غیر محمودوں کے پیرو ہو کر ان کی عبادت کی اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ دیا اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان پر ایسی بلا لاؤں گا جس سے وہ بھاگ نہ سکیں گے اور وہ تجھے پکاریں گے پر میں ان کی نہ سنوں گا تب یہودا کے شہر اور یروشلم کے باشندے جائیں گے اور ان معبودوں کو جن کے آگے وہ بخور جلاتے ہیں پکاریں گے پر وہ مصیبت کے وقت ان کو ہرگز نہ بچائیں گے کیونکہ آئے یہودا جتنے تیرے شہ ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں اور جتنے یروشلم کے کوچے ہیں اتنے ہی تم نے اس رسوائی کے باعث کے لیے مذہب بنائے یعنی بال کے لیے بخور جلانے کی قربان گاہیں پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر کیونکہ جب یہ اپنی مصیبت میں تجھے پکاریں گے میں ان کی نہ سنوں گا میرے گھر میں میری محبوبہ کو کیا کام جب کہ وہ بکثرت شرارت کر چکی کیا منت اور مقدس گوشت تیری شرارت کو دور کریں گے کیا تو ان کے ذریعے سے رہائی پائے گی تو شرارت کر کے خوش ہوتی ہے خداون نے خوش میوہ ہرا زتون تیرا نام رکھا ہے اس نے بڑے ہنگامہ کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئیں کیونکہ رب الفاج نے جس نے تجھے لگایا تجھ پر بلا کا حکم کیا اس بدی کے سبب سے جو اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اپنے حق میں کی کہ بال کے لیے بخور جلا کر مجھے غزب ناک کیا خداون نے مجھ پر ظاہر کیا اور میں جان گیا تب تو نے مجھے ان کے کام دکھائے لیکن میں اس پالتو برے کی مانت تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ درخت کو اس کے پھل سمیت نیست کریں اور اسے زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالیں تاکہ اس کے نام کا ذکر تک باقی نہ رہے آئرب الفاج جو صداقت سے عدالت کرتا ہے جو دل و دماغ کو جانچتا ہے ان سے انتقام لے کر مجھے دکھا کیونکہ میں نے اپنا دعوی تجھ ہی پر ظاہر کیا ہے اس لیے خداوند فرماتا ہے انتوت کے لوگوں کی بابت 
جو یہ کہہ کر تیری جان کے خواہاں ہیں کہ خداوند کا نام لے کر نبوت نہ کر تاکہ تو ہمارے ہاتھ سے نہ مارا جائے رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو سزا دوں گا جوان تلوار سے مارے جائیں گے ان کے بیٹے بیٹیاں کال سے مریں گے اور ان, ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا کیونکہ میں انتوت کے لوگوں پر ان کی سزا کے سال میں آفت لاؤں گا